Всем привет! Вы на YouTube-канале Pop Music, и сегодня мы рассмотрим цифровое пианино Roland Go Piano 88. Как уже было сказано, это цифровое пианино. Здесь 88 клавиш, они не молоточковые, а полноразмерные, синтезаторного типа, и их можно назвать полувзвешенными. Достаточно удобная клавиатура для игры, и это облегчение дает э, возможность переносить инструмент. Как понятно из названия Go Piano, то есть вы взяли и куда-то пошли. Клавиши действительно очень легкие, что редко для данного сегмента больших клавиатур. И питаются от батареек. Ну, вы можете также питаться и от э, сети, но круто то, что вы можете взять эти клавиши и в любом э, месте начать играть, просто нажав клавишу включения. Также здесь есть Bluetooth, и подключая ваши гаджеты, в этой связке э, у вас открываются новые возможности. Вы включаете минуса, играете сверху. Если учесть, что здесь еще мощная акустическая система и Bluetooth, получается, вы этот инструмент можете использовать как док-станцию. Помимо этого, компания Roland подготовила специальное приложение Piano Partner 2 которая дает вам возможность управления разными функциями этого синтезатора и также множество э, полезных обучающих программ, которые вам точно понравятся. По управлению здесь все очень просто, немного клавиш, но самые основные здесь, в общем-то, имеются. Давайте перейдем к прослушиванию этого инструмента. Мы прослушали звук пианино, и теперь давайте посмотрим на чувствительность этой клавиатуры. Здесь четыре варианта чувствительности, которые настраиваются практически на лету. Нажимая клавишу функции, удерживая ее, и нажимая клавиши клавиатуры, над которой подписано Key Touch, вы выбираете чувствительность, которая подходит вам. Режим Fix э, говорит о том, что у вас фиксированная чувствительность, то есть... Сильно вы нажали или совсем слегка касаясь, у вас звучит полный объем звука. Итак, нажимаем, удерживаем клавишу «Функция» и режим «Фикс». То есть вы видите, как бы я ни нажимал сильно, либо совсем касаясь, звук на одном и том же уровне. Последующие три варианта чувствительности по увеличению. То есть первое — это совсем э, чувствительная клавиатура. То есть вам слегка э, приходится касаться, и уже звук извлекается. Вторая — вам э, предстоит побольше приложить усилий. Третья — самая, скажем так, продвинутая версия чувствительности этой клавиатуры. Давайте проверим.
послушаем звук электропианино. И перед этим хочу сказать, что в этом инструменте есть реверберация, которую вы также легко можете настроить, как и чувствительность клавиатуры. То есть вы нажимаете, удерживаете клавишу «Функция», и нажимаете на клавишу, над которой э, написано «Реверб», и мы выбираем сначала «Минус». Клавиша перестала звучать. Это говорит о том, что эффект полностью выключен. Мы слышим сухой звук электропианино. Итак, снова нажимаем функцию и уже выбираем клавишу с плюсом. Опять приводим в крайнее положение и послушаем хвост от ревера. Вы можете настроить реверберацию так, как вам это больше нравится. Звучание духового органа. Давайте рассмотрим, как работает метроном. Мы включаем клавишу. Слышим звук метронома. Если он для нас медленный, нажимаем клавишу «Функция». И здесь 5 клавиш управления темпом метронома. Значит, самый, я так понимаю, стандартный темп 106. Это клавиша, которая так и написана. Темп 106. Функция. Если вам нужно сделать больше метроном, вы можете выбрать шаг в один э, из кликов. То есть минус один, плюс один, либо шаг в 10. Итак, давайте проверим. Также вы можете выбрать размер проигрывания метронома, начиная от одной четверти, две четверти, три четверти, четыре, пять четверти, шесть четверти, в общем, тот размер, который вам нужен. Нажимая, удерживая клавишу «Функция», вы э, нажимаете «плюс» либо «минус» э, на клавиши, которые подписаны «бит». И громкость метронома также регулируется отдельно. Струнные. Еще одна очень полезная функция, которая называется Twin Piano. Она помогает при занятиях с преподавателем. Значит, у нас в классической раскладке мы слышим, что это низкая октава, это высокая октава. И если преподаватель, допустим, садится слева и начинает показывать какую-то партию, которую вы должны сыграть,
Это не совсем удобно. Мы нажимаем клавишу Twin Piano. И слышим, что нижняя октава звучит так же, как и первая октава. Что очень удобно. Итак, мы подключили наш планшет на платформе iOS э, к инструменту через Bluetooth. Как вы видите, никаких проводов нету. И скачали программу Piano Partner 2. И первое, что я хочу в ней показать, это обучающие программы. В инструменте вшито несколько произведений. Э, и вы можете включать их, выключать, изменяя темп, управляя прямо с планшета. Но это э, совсем малое, что можно подчеркнуть из этой обучающей программы. Э, вы можете включить метроном и под нужный темп, э, разбирая ноты, сначала потренироваться самому, э, а потом вместе с воспроизведением, вшитым в этот инструмент, э, вы можете практиковаться, при этом включая левую и правую руку. Итак, давайте включим, послушаем, как вообще это работает. Что ж, весьма удобная программа. Давайте посмотрим, что еще в ней есть. Еще одна очень классная обучающая программа, которая позволяет развивать слух. Это слуховые диктанты. Вы можете выбрать уровень от самого легкого до эксперта. И хочу сказать, что у меня у самого очень плохо вот вообще со слухом. Заодно как раз давайте и проверим, как это дело обстоит. Вообще этим надо заниматься постоянно, и в постоянной практике слух развивается. Очень полезно для детишек, а если родители не могут постоянно проводить вот такие слуховые диктанты, ну вот, в общем-то, даете планшет, и ребенок занимается. Поехали, посмотрим, как это выглядит. Это настройка, то есть дает какую-то контрольную ноту, это до. А можете воспроизвести ее еще раз. Ну, программа мне сказала, что неплохо. Конечно, это на самом деле не очень хорошо. Но вот видите, вот таким образом можно заниматься и развивать свой слух. И еще одна полезная функция — это запись MIDI-нот. Чем полезно? А тем, что вы можете наиграть и послушать запись, оценив свою игру. Также вы можете переименовать, удалить, перемотать и так далее.
В конце этого ролика хочу сказать, что это хорошая пианино для начинающих музыкантов. Главным образом то, что оно легкое, что питается от батареи, как мы уже говорили. В нем есть свои колонки и Bluetooth. Это очень полезные функции. Ну и, как вы видели, действительно хорошая программа Piano Partner 2, которая позволит вам заниматься, развивать свой слух и записывать ваши MIDI-ноты. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забывайте про колокольчик. Всем пока! Ну, программа мне сказала, что неплохо. Конечно, это на самом деле не очень хорошо. Но вот видите, вот таким образом можно заниматься и развивать свой слух. Стоп. Вот там в комментариях-то будет.